personajes más cercanos a Patricia Benavides que quieren sabotear, suspender a fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y con eso lograr abortar el juicio oral que se están llevando. ¿Por qué? Fíjense. Dice José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba a punto, ojo, a punto de ser sancionados por la Autoridad Nacional de Control en medio del juicio contra Keiko Fujimori. Esta vez la excusa de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público liderada, tome nota, por Juan Fernández Gerí para investigar a los integrantes del equipo especial de Bajato es una queja presentada por el ex juez de Tribunal Constitucional José Luis Sardón en el año 2019. Fíjense, esta denuncia que había presentado José Luis Sardón ya había sido archivado. Pero que Juan Fernández Geri, el jefe de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, desempolvó y ahora pide que se suspendan al fiscal Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Aquí tengo un tuit que, que ha publicado también Epicentro. Dice, en resumen, ¿no? Y con papelito, ahí están las pruebas. Dice... Autoridad Nacional de Control de Elegir, dirigida por o, uh, Fernández Gerí comunica a fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez que la queja presentada por ex magistrado de, tri de Tribunal Constitucional José Luis Sardón por hechos ocurridos en el año 2019 está lista, ojo, está lista para emitir sanción. Todas las pruebas presentadas por fiscales fueron denegadas. Entonces aquí tenemos otra nota, mejor dicho, eh, este aquí, para repasarlo, porque tenemos que entender de qué se trata esto. Dice acá lo siguiente, en su momento José Luis Sardón incluso alegó que José Domingo Pérez lo había presentado como un mecenas del fujimorismo, que que generó la indignación popular y el consiguiente ataque a su persona mediando su labor jurisdiccional. Ahora, tomando como base esta acusación, la Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público, que ya tiene antecedentes de haber intentado obstruir las funciones de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, ha decidido anular todos los elementos de prueba que ambos fiscales ofrecieron como defensa. Y lo que plantea es sancionar. ¿Y la sanción cuál es? Suspender, tal como lo han hecho con Rafael Vela Barba hace poco. Ahora ellos no quieren ser solamente con fiscal Rafael Vela Barba, sino con los dos fiscales. Eso quieren encubrir, en este caso me parece, la abogada de Keiko Fujimori. No, qué casualidad ella se va caminando por la calle, cuando en realidad... Ella requiere resguardo por sentido común. No defiende a cualquier delincuente. Defiende a una persona que es lideresa de una presunta organización criminal y también de un partido político que tiene poder en el Congreso de la República. Bien, ¿quién es José Luis Sardó? Para tener una idea, ¿no? En este caso, Diario de la República hizo público en el año... 2019, 19 de diciembre, dice lo siguiente. ONG de José Luis Sardón apoyó a 23 candidatos al Congreso. Ocho eran de fuerza popular. La ONG Reflexión Democrática, instituto que dirigió José Luis Sardón, apoyó a 23 candidatos al Congreso en el año 2011. De estos, ocho eran de partido de Keiko Fujimori. Y tres años después, cinco de ellos votaron a favor de elegirlo como magistrado de Tribunal Constitucional. ¿Qué les parece? Otro. Ocho candidatos fujimoristas recibieron 20 mil dólares cada uno de la ONG de José Luis Sardón. ¿Conflicto de intereses? Ahora el miembro, ahora es ex miembro, ahora el miembro de Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, reconoció que cuando era director de Organización Reflexión Democrática, entregó los aportes a los aspirantes fujimoristas, pero 
aclaró que el dinero era donaciones de empresarios que preferían el anonimato. Nada es casualidad. Ahora, vayamos al señor que se ha podido identificar como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Interno del Ministerio Público. ¿Quién es? Fernández Gerí. Y el señor Fernández Gerí, que está a punto de sancionar a fiscal Rafael Belebarba y José Domingo Pérez, es al mismo tiempo investigado por varios presuntos delitos. ¿Qué dice esta nota? Esto ha publicado, a ver, esto fue publicado, estamos hoy 9 de julio. Fue publicado 7 de julio en Infobae. Dice, Junta Nacional de Justicia investiga, eh, investiga a Juan Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, por reuniones con autoridades investigadas. El titular de la institución que controla a los fiscales dentro del Ministerio Público mantuvo reuniones con dos ministros, tres congresistas y un político. Todos ellos investigados por diferentes delitos relacionados con temas de corrupción. Ese señor plantea que suspendan a fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como jefe de autoridad ¿no? nacional de control del Ministerio Público. Pero al mismo tiempo es investigado por la Junta Nacional de Justicia por haberse reunido con congresistas políticos, incluso ministros, que están siendo investigados por diferentes delitos con temas de corrupción. Dice la nota, en el año 2023, en una entrevista con RPP, el magistrado Juan Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, encargada de investigar a todos los fiscales, lleva casos contra gran mayoría de actores políticos en el país salvo los fiscales supremos. Dice, aceptó reunió, no aceptó haberse reunido con autoridades investigadas. En ese momento la justificación que utilizó era que estaba buscando presupuesto para la Autoridad Nacional de Control. No obstante, la Junta Nacional de Justicia advirtió que este hecho no sería del todo legítimo. Es decir, usurpó funciones. ¿Quién sabía de eso? Patricia Benavides. Y no sancionaron, no lo llamaron la atención para nada. Dice lo siguiente. Por ello, la autoridad encargada de revisar las sanciones administrativas contra jueces y fiscales supremos ha dispuesto el inicio de investigaciones preliminares en contra de Fernández Gerí, quien ya se encuentra bajo cuestionamientos por ser acusado según Jaime Villanueva ante la Fiscalía de la Nación de informar a Patricia Benavides sobre el proceso de suspensión contra Rafael Belabarba. En un informe revelado este domingo por el periodista Daniel Llovera de Epicentro TV, se brindan detalles respecto a la investigación iniciada contra de Fernández Gerí y que implica a un total de seis autoridades que se encuentran en la actualidad investigados por la Fiscalía. En el momento que Fernández Gerí confirmó haberse visi haber visitado a congresistas en sus despachos a fin de conseguir presupuesto para su órgano del Ministerio Público, pues existía que estaba libre de toda salvedad. Ya que viene... La Junta Nacional de Justicia advierte que reuniones se dieron cuando Fernández Gerí no estaba habilitado para hacerlo. No obstante, según el informe de la Junta Nacional de Justicia, a la que el hombre de prensa tuvo acceso, es decir, Daniel Llovera, las visitas de Fernández Gerí, tantos que se jactaba, que eran libres de irregularidad y eran de total conocimiento de la ahora destituida de Patricia Benavides, ¿no? Destituida Patricia Benavides. No encajaría directamente en los ámbitos legales, ello pues el fiscal no había estado facilitado para realizar dicha gestión toda vez que no era titular del pliego. Ahí está. 
se reunió con varios congresistas. ¿No? Por ejemplo, acá dice lo siguiente. Los encuentros en la Comisión de Presupuesto y los ministros de Dina Boluarte. Fernández Jerí, que vemos en la pantalla. Según lo relatado por el mismo Jerí, eh, Fernández Jerí, en conversaciones con Fernando Vivas, en su momento existieron reuniones no solo con el presidente de la Comisión de Constitución del periodo 2022-2023, que era José Luna Galvez, quien es investigado por presunta inscripción irregular del partido Podemos Perú, ante jurado nacional de elecciones. También Fernández Gerí reportó haber mantenido encuentros con los congresistas Miguel Sixia, representante de la bancada de Renovación Popular, en dicho grupo de trabajo Marta Moyano, representante de Fuerza Popular, y en esa comisión, y María Acuña, representante de Alianza para el Progreso en Presupuesto. De estos tres, Sixia y Acuña se encuentran en una investigación por diferentes delitos ante Ministerio Público. Lo primero de ellos, por patricio, por, por patricio patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en un caso que inició durante su gestión en un gobierno regional y la segunda por las acusaciones de muchas sueldos. En ese momento ya habían sido denunciados y que quedaron impunes de sanciones en la Comisión de Ética. Asimismo, existen dos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte que según lo detallado por el informe de Daniel Llovera de Epicentro TV, están siendo investigados y con los que Fernández Gerí se reunió en su momento. Otro, los ex ministros de Interior, en este caso también eh, se reunió con ex ministro de Interior Vicente Fernández, que también repartía almanaques para Fujimori, recordarán, y fue ministro de Dina Boluarte en el Interior. Dice que quien se investigó por las muertes durante las, ¿no? los primeros meses de gobierno de Dina Boluarte y por abuso de autoridad por la incursión de la Policía Nacional del Perú a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Y en la actualidad, el ministro, ¿no? Y al actual ministro, mejor dicho, en este caso de eh, Derechos Humanos, ¿no? Justicia de Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien también está comprendido en las pesquisas de casos Cuellos Blancos por mantener registros telefónicos con César y Nostrosa. Entonces, ese señor que se ha reunido con congresistas que están investigados por delitos, por distintos delitos, y también se ha reunido con ministros y políticos que también están investigados en el Ministerio Público. Bien, recordarán hace días atrás, de acuerdo a las declaraciones que dio Jaime Villanueva, y eso se ha corroborado en una audiencia, que... Patricia Benavides, recordarán, habría negociado votos para atacar la Junta Nacional de Justicia, para evitar que Patricia Benavides sea sancionada desde esa, desde esa institución. Y por otro lado, el Congreso de la República también atacaba a la Junta Nacional de Justicia, porque ya habían negociado con congresistas que tenían investigaciones por caso mucha sueldo y otros delitos. Ahí más o menos suman 45 o 47 congresistas, de los cuales, hasta ahora más o menos tengo entendido, hay 15 que están investigados. Marta Moyano, Patricia Chirinos, eh, recordarán. Incluso ahí está Alejandro Soto, presidente del Congreso, varios. Entonces, con lo que señala el informe contra Fernández Gerí, pues no está dentro de lo que habría hecho Patricia Benavides. Tal es así que el propio fiscal José Domingo Pérez denunció, alertó de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. Sin lugar a dudas, espero llegar a presentar la acusación en el juicio oral público eh, que se debe eh, instalar contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados. En cualquier momento a mí me señalan fecha y hora para el inicio del juzgamiento contra eh, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros acusados. ¿Y qué me garantiza a mí que voy a poder sustentar la acusación en juicio oral estando Antonio Fernández Gerí en el cargo de jefe de la Autoridad Nacional de Control? Lo que le sucedió al doctor Rafael Vela es una muestra clara de que hay un riesgo para cualquier funcionario en el Ministerio Público en relación a la función que está desempeñando 
dicho jefe de la Autoridad Nacional de Control. Es lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. Y eso lo dijo hace cinco meses atrás. Bueno. Y lo que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez se confirma hoy. Que el señor Fernández Jerí lo que pide es suspender a fiscales como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Desde la Autoridad Nacional desde Autoridad Nacional de Control Interno del Ministerio Público. Lo dirige Jerí Fernández, ¿no? José Mayo, Fernández Jerí. Sobre ese tema, Fiscal Domingo Pérez se pronunció saliendo de la audiencia. Vamos a escucharlo. La reanudación del juicio oral a Keiko Fujimori. Para que no podamos llevar o continuar el juzgamiento contra la acusada Keiko Fujimori. Nos ha sorprendido la reactivación de estos procesos disciplinarios que fueron instados por José Luis Ardón y en los cuales hemos tratado de defendernos, pero se nos ha rechazado nuestra defensa y que lamentablemente todo indicaría que lo que se está buscando a través de la instrumentalización de procesos disciplinarios es sacarnos del juicio oral. Es lo que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. Vamos a escuchar ahora al fiscal Rafael Belabarba, que hace poco también ha sido entrevistado en Epicentro TV, en razón de que este, lo que han hecho en el Ministerio Público, es algo que pocos lo han tomado serio. Vamos a ver cómo actúan otros medios de comunicación, como Canal 2, RPP... A ver si lo entrevistan a ver a los fiscales. O es que van a mirar a un lado. Porque la denuncia que hace uh, fiscal José Domingo Pérez es gravísimo. Y aquí vamos a escuchar también a, al fiscal Rafael Vela, Vela Barba que dijo. El fiscal Pérez hace referencia específicamente a lo inminente, grave y amenazante que resulta este proceso disciplinario. Que curiosamente y que para nosotros es además una evidencia notoria de que hay una búsqueda de interferencia dentro de lo que significan las actividades del equipo especial, de que la Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Gerí, que es una persona que está siendo investigada por parte de la fiscal suprema Delia Espinosa, que está siendo investigada por la Autoridad de Control del Ministerio Público, perdón, de la Junta Nacional de Justicia, que está siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia hasta en dos procesos, eh, finalmente lo que busque determinar es lo mismo que hicieron conmigo el año pasado, pero esta vez sumando también al fiscal Pérez, eh, en lo que significa el ejercicio de atribuciones de la Autoridad Nacional de Control que lidera el señor Fernández Gerí, es decir, buscar suspendernos para de esa manera generar una intromisión y una afectación de los distintos casos, especialmente el de la señora Keiko Fujimori, que está en este momento en pleno desarrollo de juicio oral. ¿Cuándo podría tomar una decisión la Autoridad Nacional de Control? Esto es inminente que suceda lo mismo que ya pasó en determinado momento en mi caso. En la búsqueda de una segunda suspensión, que en mi caso fue objeto de una eh, nulificación de parte del Poder Judicial. Pero ahora se busca también incluir al fiscal Pérez en esta misma circunstancia. Y, y en realidad vemos que, en realidad, que, que dentro de, de las decisiones que pudieran corresponder, ninguna tiene un correlato de legalidad, sino más bien de apuro, de prontitud, que se asocia a su vez a la posibilidad de que otras campañas, desde fuera, de afectación de la imagen, de la, del abuso, de campañas de odio que permanente se dan en los medios de comunicación, coincidan, para que finalmente, si es que los fiscales del equipo especial Navajato son suspendidos, pues esto genere una sensación de que eventualmente nadie tendría una objeción o una observación respecto al resultado. Este, esto está asociado, es coincidente. Es decir, no se puede disociar la conducta de conspiración criminal de la autoridad de control, el señor Fernández Gerí, con lo que vemos diariamente en los medios de comunicación, en donde somos objeto permanente de difamación, objeto de mentiras y con campañas que permanentemente son de odio y de descrédito, que han sido recogidas además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha otorgado una medida cautelar en ese sentido, precisamente. Que eh, pongámonos... Bien, es lo que ha hecho el fiscal Rafael Belavaro. 
¿no? Bueno, ahora que tengan la, la posibilidad de poder eh, salir a defenderse, porque en la época de Patricia Benavides, recordarán, no lo dejaban hablar, lo ataron las lenguas, tal como lo hacen, puede gustar o no, con Colchado. A Colchado le dicen de todo, y Colchado ahorita no puede ni hablar, ¿no? Por el solo hecho que haya allanado la casa de Dina Blorte. Ahora vamos lo que ha denunciado el fiscal José Domingo Pérez, que también llama la atención. Pero finalmente es parte de la estrategia de los que hoy están llevados a juicio oral. ¿No? Desde el primer momento de la audiencia han querido distraer, distraer. ¿No? Acá tengo algunos videos como es que varios abogados han querido eh, sabotear la audiencia. Recordarán la condorita, en este caso la señora es... Este, mmm, Condorito se cayó de espalda, ni su nombre me recuerdo, Jenny Belcatoma, ¿no? Cada momento pedía que suspendan juicio oral. No se puede instalar. Que no, porque no, está enfermo. Y se le ha pasado, y hoy día ha otra vez. Pero otros de otra manera, ¿no? Cuando el fiscal José Domingo Pérez articulaba sus argumentos, mejor dicho, oralizaba sus argumentos, hacían bulla atrás, aquí, ¿no? Gestos para aquí, para allá, distraía. Pero eso no solamente era en las audiencias, lo que vemos dentro de los circulitos, sino también en las calles. La pestilencia hacía esto, por ejemplo. Vamos a acercarlos. ¿Cómo es que la pestilencia en la calle también provocaba a la gente? Ahí está, ¿qué está haciendo? Ahí está, ¿no? ¿Qué gesto está haciendo ahí? ¿Qué tipo de gesto es eso? Ahí está. Ahí podemos ver la malcriadez. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué tipo de gente son? Así están. Ese tipo de comportamiento de la pestilencia se trasladó a la audiencia. A la audiencia. Bien, aquí está. Ahí está incluso la hora, la fecha, lo estoy poniendo para que no diga no, tú has editado, no, no, no. Vamos a ver este video. Ahí está. Ahí está. Otro. Esto fue hoy día. Fíjense. ¿Lo ven o no ven a este caballero? Este acá. Otra vez. Y el fiscal está adelante de ellos. Y otra vez la abogada. Ahí está. ¿No? Otra vez. Video. Y se ríen otra vez. ¿Se dan cuenta, no? O sea, todo lo que hemos visto hace poco hacer la pestilencia en la calle, lo han llevado a la audiencia. Y han estado interrumpiendo permanentemente la sustentación del fiscal José Domingo Pérez. Aquí, por ejemplo. Perdón, disculpe, señor fiscal, pero a la parte de este, hay una bulla, por favor, le pediría que guarden silencio, no nos permite concentrarnos al escuchar. Que salgan, por favor, en todo caso. Eh, Cristian, controla eso, por favor, te lo voy a pedir. Disculpe, señor fiscal, continúe. Queda a disposición. Sí, ¿Continúo? Sí. Bien. Eh, había anunciado al digno colegiado que iba a presentar 
eh, los hechos acerca del delito de organización criminal y en primer aspecto iba a tocar acerca de las organizaciones que antecedieron al partido político Fuerza Popular porque es bueno conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana justicia peruana que ustedes señores jueces representan y van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes otra vez se interrumpe eh, ¿Sí? me permito justificar página 120, página 131, 174 del auto enjuiciamiento no estoy indicando ningún término, ninguna frase que no haya sido controlada por las partes, por el señor juez de la etapa intermedia y me estoy sometiendo estrictamente a lo mismo que fue objeto de control entonces había señalado de que ustedes señores jueces que representan a la justicia peruana van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes en el año 2011 y 2016 incurren en delitos graves y a quienes me refiero a la acusada Keiko Fujimori al acusado Jaime Yoshiyama Tanaka, al acusado Vicente Silvacheca, al acusado Jorge Treyes Montero, al acusado Augusto Bedoya Acámere, al acusada Ana Ger Garfias. Porque ustedes van a escuchar, señores jueces, en este juicio. Ahí está. Otro. ¿Qué pasó? Indicar cómo se le conocía a la citada lideresa como alias. Otra vez interrumpe. El colegiado le pide a usted cuando hable y dice organización criminal. Usted tendría que decir de esta presunta relación criminal, porque lo que usted va a probar es que había una relación criminal. Así es que le pediría eso, por favor. Si usted me permite, según diversas casaciones de la Corte Suprema, cuando el Ministerio Público formula la acusación, tiene certeza fiscal. Lo que yo les estoy presentando a usted es la certeza fiscal que voy a buscar la certeza judicial. Y espero que usted me pueda comprender, pero es lo que voy a presentar en esta acusación. Lo okay, que siga aquí. Entonces, dentro de la certeza que tiene el Ministerio Público, vendrá el testigo, Antonio Camayo Valverde, a decirnos que a la acusada Keiko Fujimori, lideresa de la organización criminal, se la conocía como alias la señora K. Ahí está. Cada momento la interrumpía. Aquí hay otro. A ver si... Lo pongo porque la computadora también, nuestro PC es chiquitito y se pone lento. Pero fíjense, ¿no? Cada momento, cada rato interrumpen, interrumpen una y otra vez. Hacen bulla, muecas, prenden su celular, ¿no? Hacen gestos. Cada momento. Cada momento. A ver, vamos a esperar que cargue porque se, se puso. Aquí hay otro. Esto ya... Vamos a verlo. A que este cuadro es irreversible. Toda vez que la afasia es una consecuencia de un daño cerebral que afecta el lenguaje y la comprensión, 
solicito señora juez que en el extremo del señor Luis Alberto Mejía Leca estando estas conclusiones arribadas por los médicos especialistas de la división de medicina legal del área psiquiátrica se archiven todos los actuados en el extremo del señor Luis Alberto Mejía Leca en aplicación del artículo 367.1 y 369.1 toda vez que el juicio oral no se puede instalar con ausencia del acusado en nuestro extremo es una ausencia justificada pero que va más allá por cuanto la situación irreversible del cuadro que padece no podría permitir que él concurra al juicio oral. Está pidiendo suspender el juicio oral. No, Jenny Vilca tomó otro video. Ya aquí ya es ya, ya de ya, tremendo papelón de, la, de, la, de los jueces también. ¿eh? Falta un poquito de carácter me parece. Continuar la misma precisando que habíamos omitido tomar, la, tomar las generales de ley al acusado. Eh, Luis Brusi Barbosa Dávila Luis Brusi Luis Brusi Sí, eh. buena doctora Ponga su, su pantalla donde se le ve el rostro, por favor, se le ve su cuerpo Sí, buenas Su nombre Apareció Calato en una audiencia Completo, ¿cuál es, por favor? Luis Brusi Barbosa Dávila. ¿DNI número? 07-727-483. Apareció Calato. Desnudo. Ahí, ahí está. Eh, ¿Dónde domicilia usted, señor? Comuneros de Castilla, 7C, bajo B. Talavera de la Reina Toledo. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja, señor? Doctora. Ya, muy bien, vamos a continuar con la audiencia luego de las incidencias planteadas. Doctora, sí, doctor, dígame. Eh, solamente un pedido. Eh, comuniqué también, este, comuniqué por escrito. Eh, ah, ya, perdón. La señora Antonieta Gutiérrez Rosal. El abogado que va a venir a reemplazarme solamente va a venir y yo, para no dificultar. Y este, al inicio de la audiencia habíamos precisado que en realidad tenemos en cuestión de infraestructura bastantes problemas para poder hacer una audiencia con todas las partes presentes. Entonces, lo que se ha presenciado y que gracias a eso se ha dispuesto que aquellos que quieran hacerlo virtual lo van a poder efectuar. Señor fiscal. Bueno, las consecuencias de la virtualidad lleva a lo que se ha presenciado y que creo que está registrado en las imágenes de Justicia TV. El acusado que se ha presentado está con el torso desnudo. Creo que el colegiado debe demandar un respeto. Sinceramente, representamos a la justicia y merecemos respeto, no solamente ustedes que representan al pueblo, a la justicia, sino también el Ministerio Público y la sociedad. Por favor, creo que es hora de que se hagan las correcciones, no solamente para que se llame la atención a quienes están ejerciendo la defensa, sino también a quienes se les ha autorizado que puedan intervenir de manera virtual. Señor Barbosa, ¿usted está con este, el torso desnudo? Doctora, en este momento estoy pasando una terapia. Estoy pasando una terapia y tengo necesidad de estar, eh, yo sufro de hipertensión arterial y sufro, estoy a, totalmente abrumado por esto. Por favor, entiéndeme. La, para la próxima, estar. escúcheme, le recomendamos que para tiene que, es, no, este es un acto serio, usted tiene que estar debidamente vestido para tal acto. También para la próxima, por favor, le vamos a recomendar este, usted y a su abogado de la que tome en cuenta este hecho. ¿Ya? ¿Ya? Y solamente una última sesión. Estoy precisamente en este momento haciéndome un control de electrocardiograma. Ah, Doctora, muy bien. ese es el problema. Ese es el problema que estoy eh, viviendo por esta situación. Muy bien, señor. Está bien. Ya, ya hemos entendido. Pero para la próxima tenga cuidado con eso. Vamos a continuar. Sí. Se dan cuenta, ¿no? Distraen, se presentan desnudos. Y después dice que el fiscal no argumentó que ya perdió el juicio, ¿no? Bueno. Eh, por otro lado, el fiscal José Domingo Pérez, en esa misma audiencia el del día de hoy, denunció a abogado de Keiko Fujimori y Jorge Yoshiyama. Por gestos, lo que vemos en la pantalla, ¿no? Ahí están. 
cada uno ahí con sus deditos malcriados. Eso es lo que ha puesto en cuestión el fiscal José Domingo Pérez. Ahí está. José Domingo Pérez exige sanción para abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yochiyama por presuntos gestos obscenos. Abogados malcriados, parece la pestilencia. Vamos a escuchar qué dijo el fiscal José Domingo Pérez. Sí, eh, digno colegiado, el Ministerio Público está invocando en atención a los deberes eh, que tienen ustedes de dirección y control de la presente audiencia que disponga las correcciones y sanciones a los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juliana Loza, abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka y acusada Keiko Sofía Fujimori y Uchi, por los siguientes argumentos que procedo a fundamentar. Los sujetos procesales eh, tienen que actuar con probidad, lealtad, pero sobre todo con respeto. No solamente respeto a quien ejerce la representación de la sociedad, en este caso del Ministerio Público, sino también respeto a la magistratura, a ese poder que ustedes representan. Pero sobre todo lo más importante, respeto al público, al público que a través del canal oficial del Poder Judicial Justicia TV nos está observando. Observa a quienes están participando en esta audiencia en los distintos roles que señala el ordenamiento nacional. En ese orden de ideas, lo que estoy demandando es esa corrección y la aplicación de esa sanción, porque ha habido una falta de respeto que se está documentando en el citado escrito en la audiencia del 2 de julio presente, en momentos que quien habla, producto del agotamiento, de una sesión de más de cinco horas en las que estuve presentando la acusación, los abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, me refiero a los letrados Humberto Abanto y Yulana Loza, realizaron gestos obscenos, gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV, que es lo que he presentado a través de las capturas que he realizado, en donde se podrá observar nítidamente cómo los dos abogados defensores de Jaime Yoshiyama Tanaka y Keiko Fujimori realizan estos gestos obscenos con la complacencia y afirmación positiva de la acusada Keiko Fujimori. Es por eso que corresponde al representante de la sociedad ante estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual, que ustedes pueden verificar el significado de los mismos, que impongan las eh, recomendaciones, las eh, correcciones y las sanciones que establece el ordenamiento procesal, porque no, no es una falta de respeto a quien representa a la sociedad en este momento agraviada por el delito, no es una falta de respeto solamente a ustedes que en este momento están dirigiendo este juzgamiento, es una falta de respeto al público, a quien el servicio de justicia se debe y que a través del canal de justicia del Poder Judicial ha visto cómo estos abogados han denigrado la majestad y solemnidad de un servicio público como es la justicia. Gracias. ¿Qué va a decir el abogado? ¿Va a negar seguro? No hay necesidad, señora magistrada. En verdad, lamento mucho 
y le soy muy sincera, que esta audiencia esté llegando a desnaturalizarse a tal nivel. Lo lamento mucho. De manera alguna, y soy muy firme y enfática, esta defensa, y obviamente también mi colega el doctor Humberto Abanto, le han faltado el respeto ni a ustedes, ni al Ministerio Público, ni a nadie de los aquí presentes. El conteo de las horas o el conteo de nuestras intervenciones, totalmente ajeno. Si alguien se siente aludido por una inexistente falta de respeto, no es cuestión nuestra. Y se lo digo firmemente. De hecho, he sido tan pulcra, tan pulcra, y ustedes darán fiel cumplimiento de eso, que no he caído en tentaciones de responder calificativos en las anteriores intervenciones. Porque me debo a ustedes, a la justicia, al debate jurídico, al debate académico, porque sobre eso ustedes van a responder. Así que rechazo firmemente las falsas alegaciones del señor fiscal. Y le exijo respeto inmaculado a esta audiencia, porque de manera alguna hemos faltado el respeto a nadie. A nadie, señores magistrados. Y si el señor fiscal se sienta aludido, discúlpenme, pero yo no tengo por qué ingresar a cuestiones totalmente ajenas a nosotros. Hablo por mí. Y en este caso estoy segura, aunque no está presente mi colega Humberto Abanto, de manera alguna ha existido falta de respeto. <risa> este para matar su risa. O sea, todo el mundo lo ha visto posar así. Dice que es pulque. O sea, ellos lo provocan y cuando son señalados se hacen las víctimas, se hacen las... ¡Uf! Ay, ay, ay. Y lo han vuelto a repetir, ¿ah? ¿eh? Así distraen, distraen, distraen. Sobre ese mismo tema, el fiscal Rafael Vela Barba también se ha pronunciado. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Es hoy el fiscal José Domingo Pérez, además, se ha denunciado en audiencia por actos obscenos y discriminatorios al abogado eh, Humberto Banto, ya. Juliana Losa, porque considera que, eh, bueno, ellos hicieron unos gestos este, y que eh, iban dirigidos a él. La abogada Juliana Losa ha dicho que de eso nada, que si él se sentía aludido era su problema. Bueno, es que hay, hay una cuestión. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ya se han expuesto las imágenes, pero lo principal que hay que tener en consideración es que eso coincide absolutamente con las campañas de difamación y de descrédito que se montan precisamente también por organizaciones que están asociadas o vinculadas a los grupos políticos que en este momento... Ah, tienen o sea, ese, tipo, ese tipo de lo que consideran es un insulto es eh, el común, el habitual. Mire, es lo que vemos en las redes sociales, es lo que vemos en, en, en las expresiones de estos grupos violentistas como la resistencia, como los combatientes, lo vemos incluso hasta en los medios de comunicación social, lo vemos en estaciones como Willax, como Expreso, que difaman sin ningún tipo de censura. La señora Keiko Fujimori ha dicho, líder de Fuerza Popular, ha dicho que José Domingo Pérez ya perdió el juicio. ¿Perdió el juicio? Bueno, eso es un ataque más en lo personal, ¿no? Porque a las, a las claras alusiones que hemos hecho referencia de la campaña de odio, de descrédito, de, de hacer comentarios incluso sobre la sexualidad de, del fiscal, ¿No? Ahora le suman también como una campaña, ojo, porque no solamente lo dice la señora Fujimori, lo dice este señor Aguinaga y lo dicen tantos otros más que deben someter al fiscal a un peritaje psiquiátrico, en fin. ¿no? Bueno, en realidad lo que buscan es tratar de restar la credibilidad de quien finalmente está presentando el caso ante los jueces. Y ojo, que hay que entender esto como un sistema de administración de justicia. Nosotros siempre nos hemos sometido a la legalidad, incluso cuando no estamos de acuerdo. El Tribunal Constitucional, que estaba además en ese momento integrado por el señor Sardón, que ahora parece un activista también en esa circunstancia propia, ¿no? Entonces, el Tribunal del señor, del señor Sardón fue quien declaró fundada el habeas corpus de la señora Keiko Fujimori en ese momento. Y lo que nosotros como fiscales hicimos fue criticar una decisión judicial en ejercicio de nuestro derecho constitucional, como lo hace usted, si es que no está de acuerdo con una sentencia. Ustedes dudaron de su independencia porque él había sido parte de una asociación... Eh, ¿Ustedes dudaron, duda, dudaron de la independencia sí, del señor no, Sardón? Pero, pero mire, pero mire, ese era un, era un conflicto de interés que el propio señor Sardón tenía 
que haber informado a su colegiado, si es que él sentía de que eso pudiera eventualmente impedir su participación dentro de la discusión como tal. Eso fue lo que nosotros dijimos. Pero después, la decisión como tal es sujeto de crítica. Ningún juez puede sentirse aludido por lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho a la crítica a las resoluciones judiciales. Entonces, si un juez se siente ofendido cada vez que alguien lo critica, entonces, sinceramente, se debería dedicar a otra actividad. Porque, finalmente, las decisiones de los jueces hablan por su motivación, es decir, por los argumentos que han expuesto para llegar a sus conclusiones. ¿Pero ustedes por qué eso... consideraban que no era, que había, que no era eh, independiente? Bueno, era, mire, en, parte... en principio, porque hubo una serie de circunstancias propias de un análisis más político que necesariamente uh -huh. jurídico. Ya, porque después... incluso esa decisión fue una decisión absolutamente atípica, porque fue un empate de tres personas que votaron a favor de la señora Fujimori, tres personas que votaron a favor de no concederle el habeas corpus, y una persona que votó a favor de la señora Fujimori, pero por argumentos distintos a los de los tres que le daban la razón. Entonces, para nosotros no había resolución como tal, ¿no? Y todo esto es parte de la litigación, es decir, no se trata de nada más allá, fuera de la crítica de las decisiones judiciales, que es un derecho constitucional. Ahora, que eso sirva, tan es así, permítame que se lo diga, tan es así de absurdo que esto, claro, como no tenía mayor sentido de urgencia, porque se trataba evidentemente del derecho a crítica de las decisiones judiciales y la libertad de expresión de los fiscales, tan es así de que en realidad no mereció mayor atención del órgano de control, sino hasta que se asocia la conspiración criminal con Patricia Benavides el año pasado. Y eso se da a partir del mes aproximadamente de abril del año 2023. Ahora se sabe que eso fue materia de una componenda, de una asociación criminal, de una conspiración entre la señora Benavides, el señor Fernández Gerí, el señor Garrido Leca y otras personas más que participaron en ello. Y por eso hay una investigación que, el, que, el, que es liderada por la señora fiscal suprema, la doctora Delia Espinosa. Y por eso hay una investigación en la Junta Nacional de Justicia contra el señor Fernández Gerí. Sí. Lo que nosotros nos, nos tenemos que preguntar con preocupación es cómo el señor Fernández Gerí sigue instrumentalizando la Autoridad Nacional de Control. Y, y tiene un enorme poder. Como le digo, mañana puede ser que finalmente decidan suspendernos. Si a, usted lo a, suspender, a suspender. si a usted lo vuelven a suspender, ¿tendría que renunciar al Ministerio Público? Mire, bueno, eso es una situación hipotética y por supuesto me preocupa notoriamente lo que está sucediendo. ¿No? Porque, como le repito, yo soy un funcionario público de carrera que finalmente, que como es lógico, vive dentro de lo que corresponde a la planificación propia de sus ingresos y su salario. Por eso lo que están buscando es hacer eso. ¿no? Yo, por supuesto, trataré de defenderme y siempre voy a tener que analizar todas las circunstancias, pero eso no quiere decir que no perseveremos dentro de lo que significa el desarrollo de nuestras actividades. Porque eso es lo que tratan las organizaciones criminales de hacer, de amenazarte, de afectarte en tu vida personal, de denigrarte, ¿no? de inventar muchas historias y lo que sea, como parte de rumores incluso, que buscan precisamente que una persona no continúe porque no soporte más la presión de ella. ¿Cómo explicar no eso? Perdón, perdón. Yo, no estoy, yo no estoy hablando de la presión. La presión es evidente lo que existe. Nadie puede dejar de desconocer que durante prácticamente dos años, y de manera mucho más intensa ahora que, que se ha instalado el juicio de la señora Fujimori, somos objeto de portadas en diarios. La, Corte, la Comisión Interamericana solamente hasta el mes de julio había, del año 2023, había revisado más de 60 portadas de un solo diario, y más de, yo le diría que 60 horas ininterrumpidas en televisión, ciertamente dedicándose a difamar a los fiscales del equipo especial. Eso es algo que, que la población se da cuenta, ¿no? No es necesario claro. hacerlo más, ¿no? Pero ¿por qué cree que han pasado de ser, digamos, unos star, unos star, eh, sí, a, digamos, caer en desgracia y que tampoco la gente se movilice mucho? Mire, es que aquí yo, yo no creo que sea se haya tratado de una cuestión de ser estar o de hacer esto de manera plebiscitaria. Nunca ha sido el propósito. Nosotros sí tenemos claro que la vigilancia ciudadana y el acompañamiento de la sociedad civil es fundamental para enfrentarnos a lo que es el poder, a lo que son los poderes de los partidos políticos en el Congreso de la República, a la captación de las instituciones constitucionales autónomas, de los poderes del Estado, 
a lo que significa el hecho mismo de poder tener una vigilancia ciudadana sobre las decisiones que se corresponden. Sí, pero permítame decirle algo, ¿no? Claro está, porque algo cambió. Sin duda, hay un decaimiento también del acompañamiento de la vigilancia ciudadana y este acompañamiento ciudadano que sí, normalmente se daba. Y esto tiene que ver con el transcurso del tiempo. Ciertamente, la pandemia del COVID-19 tiene un antes y un después. Y evidentemente eso también afectó el acompañamiento de la ciudadanía a informarse. Y claro, la campaña de demolición de los medios de comunicación que están claramente identificados con sus líneas editoriales es abusiva, es directa y además es avasalladora y no tiene límite de fondos. Porque esto no tiene que ver, si me permite solamente con esto concluyo, esto no tiene que ver, por ejemplo, con que si se trata del establecimiento de una línea editorial o de, o de intereses de determinados sectores, porque realmente en términos de lo que pudiera corresponder a incluso ver esto como parte de, 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 lo, de, lo, de lo que es la vida dentro de los medios de comunicación social, podemos ver que en realidad son estaciones de, 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 estación de televisión que de repente no tienen mucha audiencia, pero sobreviven en base seguramente a aportaciones que se dan, que corresponden al manejo de líneas editoriales. ¿Qué errores reconocen como equipo especial para televisión? Muchos, muchos errores que tienen que ver no solamente con el hecho de, eh, durante creo que el último tiempo, que fue la gestión de la señora Benavides, que eh, para nosotros en realidad en un primer momento determinaba una esperanza, una expectativa de un cambio de lo que la institución debía superar, que era una crisis profunda de destitución de cuatro ex, eh, ahora fiscales supremos, y, y creo que no sabíamos, no teníamos conocimiento de qué había detrás de la señora Benavides y del Pero señor... Ahí no me está reconociendo un error, ahí me está reconociendo una falta de la señora Patricia Benavides. No, 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 no un error, le digo por qué, es importante, porque una de las cosas que planteó la señora Benavides fue un alejamiento de los fiscales del equipo especial con esa interacción ciudadana de alimentar permanentemente con información y se instala la desinformación, se instalan los fake news y el descrédito porque la señora Benavides no quería que nosotros tengamos contacto con la prensa en principio porque ella no lo tenía. Ahora, eso puede formar parte de su decisión, pero era también parte de la nuestra el tratar de sobreponernos a esa circunstancia que ahora analizamos como un grave error. Ahora, dentro de la litigación, esto se trata de una cuestión humana. Esta se trata de la presentación de una posición jurídica que está sujeta al control de legalidad de los jueces. Por tanto, cuando nosotros podemos plantear una equivocación, yo no la puedo asumir sino en términos de legalidad, Anuska, ¿no? Uh -huh. Y permítame que yo lo diga en esos términos. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre ganamos las apelaciones que se presentan, no siempre los jueces nos dan la razón. En general, cuando no tenemos la razón por parte de los órganos judiciales, eso implica lo que es la independencia de los jueces para decidir. Es decir, los fiscales, tenemos una proposición, tenemos propuestas, postulaciones, pero finalmente los jueces son los que deciden. Y no siempre nos da la razón. Es una falacia decir de que todo lo que el equipo especial presenta finalmente es de recibo por parte del Poder Judicial. Eso no es verdad. Y ojo, que nos enfrentamos a los mejores abogados del país. Usted puede haber visto la fotografía del inicio del juicio oral de la señora Fujimori. Eso demostraba no solamente lo que, lo que significa la instalación del juicio oral de una ex candidata a la presidencia de la República y que es además la líder de un partido político con permanente presencia en el Congreso, sino también de que se trataba de la presencia de los mejores abogados del país que están litigando activamente contra nosotros y que en este caso suena hasta un poco inequitativo, ¿no? Porque vemos, no sé... 30, 40 abogados contra un solo fiscal, ¿no? Pero digamos que esa es la dinámica de lo que es legal. Sí. Y en ese sentido, más bien el fiscal Pérez trae, está presentando su caso, está haciendo su trabajo conforme corresponda. Y dentro del desarrollo del juicio oral, permítame con esto terminar, porque mucho se dice que el juicio oral va a terminar en seis años, en siete, en ocho, en diez, en fin. Claro, ¿por qué? Porque son en realidad comentarios efectistas y le voy a explicar por qué. En principio porque eso mucho depende de la velocidad judicial y depende de la naturaleza de los testimonios. Si llegamos a esta cantidad de actividad probatoria es porque luego de la etapa intermedia, que se pudieron hacer una serie de esfuerzos para reducir los testimonios, cuando los abogados y el fiscal se ponen incluso de acuerdo, porque son convenciones, ¿no? Porque en realidad, claro, para demostrar un hecho se puede llamar, como en el caso de los aportes 
de, de los aportes pitufiados, se puede llamar a 90 personas que van a decir que no depositaron un sol, ¿no? Y eso está en el juicio, claro. Lo que pasa es que los abogados también se oponen, ¿no? Porque buscan precisamente también contribuir a que esto dure más tiempo. Pero cuando hablamos de este tipo de testigos, que son abundantes o sobreabundantes, como quiera que se pueda llamar dentro de la posición crítica de este hecho en particular, también vemos de que son aportantes falsos, ¿no? que eventualmente no demoran más de 15, 20 minutos, ¿no? porque le van a preguntar, oiga, usted hizo ese aporte y va a decir que sí o que no. Así que no es verdad eso que dicen, no, que multiplicando por tantos testigos y en general, claro, lógicamente esa es una posición que lo que busca es tratar de vincular el desarrollo del juzgamiento, que es una tarea judicial, de despacho judicial para que dure lo menos posible. Y ese es un esfuerzo que el Poder Judicial tiene que hacer también en la gestión. Nosotros hemos dado ideas, hemos dicho, dedicación exclusiva de los jueces. Mire usted el caso Toledo. El caso del señor Toledo fue extraditado a los Estados Unidos el año pasado, en el mes de abril. El juicio oral se inició creo que en agosto o septiembre. Ya está terminando el caso del señor Toledo. Ha durado poco más de un año. ¿no? Eso... Bueno, es lo que le ha explicado el fiscal Rafael Vela Barba en cuanto... Eh... El comportamiento, la distracción que han hecho los abogados es forma simbólica, ¿no? Pero en la práctica también distraen, obstruyen de distintas maneras. Uno que, como hemos visto, la señora este Jenny Vilcatoma lo que hace es que su patrocinado está mal, está enfermo y requiere que se tome exámenes psiquiátricos. Y por lo tanto no se puede instalar juicio oral contra esta persona. Y así... Jorge Barata no quiere declarar y después sí quiere declarar. Y así anda. Pero, ¿cuál es el objetivo? Evitar que Keiko Fujimori y más de 37, más 37 acusados, coacusados, no logren ser sentenciados. Es el objetivo número uno. Y aquí está. Ayer, no, hoy día, ¿no? Hace poco más temprano, el fiscal José Domingo Pérez ratificó que Keiko Fujimori debe ir a la cárcel 30 años y 10 meses. Y esto le da a conocer prensa internacional, en este caso es de prensa alemana. Deutsche Bell, ¿no? Ahí está, la prensa alemana. Otro en este caso es eh, ya de Perú. Caso Cocteles, fiscal reitera, en juicio, pedido de 30 años y 10 meses de presión para Keiko Fujimori. Eso es lo que quieren evitar. Eso quieren evitar. Bueno, llegamos hasta aquí. Espero que haya sido eh, fácil de, digamos, comprender. Yo pido disculpas que no se me hace fácil, sencillo leer en voz alta cuando hay artículos que uno considero que es necesario leerlo y compartirlo. Es mi mayor, digamos, obstáculo que tengo que derrotar, ¿no? Eso me pone muchos límites, ¿no? Muchos límites. Pero en fin, estamos avanzando. Lo que corresponde es acompañar. Ya hay convocatorias también para 28 de julio. Ya Dina Boluato otra vez ha activado el estado de emergencia en Puno, en otras regiones seguramente. Y mañana temprano, o más rato, dependerá de ustedes, porque yo tengo un programa, digamos, eh, preparado. En cuanto que Dina Boluato se fue a Tarma y resulta, resulta, ha hecho otra vez un teatro. Es decir, recordarán hace poco en Ate Vitarte, ¿no? Supuestamente Dina Boluarte, pues tendría apoyo, ¿no? Del pueblo, uff. Y resulta que ve, que ve que había llevado a portátiles. Y eso lo denunciaron nuestros comp propios compatriotas que viven en la zona. Hoy lo volvió a hacer Dina Boluarte en Tarma. Cerraron cuatro, o siendo modestos, Tres cuadras de los alrededores donde Dina Boluarte estuvo presentando un programa de su gobierno, ¿no? 
creo que se llama Jan Camus o algo así, es decir, vamos a trabajar, algo así. Y han hecho público varios medios alternativos, incluso eh, a periodistas no le dejaron entrar, solamente los de Lima y ya. Y cantidad de seguridad. Yo tengo la portada para el programa, mañana quiero hacerlo porque me falta. Ah, este, ahí, esta es la portada, para mañana. Maduro se, ¿no? Maduro se queda sin canción. Dina Boluarte la quita. Ya verán, hay sorpresas. Entonces, eh, pero yo quisiera, o sea, me gustaría, en verdad, verdaditas, me gustaría que ustedes su se suscriben a este canal, así en cantidad, todos, ¿no? Que pueda llegar al menos buena cantidad de suscriptores para hacer programa en este canal. Y en el canal de respaldo que es Timoteo Cutipa. Entonces, yo puedo terminar el programa aquí ahora. Y me voy al otro canal y las notificaciones nos les llega si es que están suscritos. Porque yo a veces hago programa y no llega ni, ni, ni 20 personas. Entonces digo, ¿por qué voy a salir al otro canal? Mejor espero que este video llegue a, a más compatriotas y recién hago programas. ¿No? Entonces, el, la, la idea es eso. Tener dos canales, uno como estamos haciendo ahora y lo otro es para hacer otros programas, otros temas, tal vez más cortos. En este caso, caso Fiscal Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y lo que ya conocemos hasta ahora, de alguna otra manera, es que es, eh, es alertar de lo que hacen desde arriba. ¿no? Entonces en YouTube búsquenos como Timoteo Cutipa en vivo y ahí lo hacemos. Ahí lo hacemos. Ahí tengo varios videos, ahí incluso he encontrado... Como es que Dina Blorte funge, ¿no? Funge de que tiene a, apoyo popular. Yo les voy a dar un adelanto acá a ver si la tengo, si la tengo o no. Aquí está. Y Dina está con Tarma. Gracias, hermanas. Ahí está. Tarma está con Dina y Dina está con Tarma. Se alucina. Y forjan el crecimiento de sus hogares. No hay tiempo. Escuchen. Tarma está con Dina y Dina está con Tarma. Gracias, hermano. Todos son portátiles. Todos son portátiles. ¿No? Todos son portátiles. Por eso yo, yo les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal alterno. Búsquenos así, porque a veces le paso el link y nadie va. Búsquenos como Timoteo Cutipa. Ahí va a aparecer el logo azul, como este acá, como lo estoy viendo en mi dedito. Y suscríbanse. Y ahí voy a hacer programa diario. Uno acá y el otro. Y así. Entonces ustedes van a tener posibilidad de poder ver programas cortos, pero también eh, único tema, como lo que hemos visto ahora, ¿no? Dina diciendo, no, Dina, ¿no? Tarma está con Dina y Dina está con Tarma. ¿Qué se ha fumado la señora? Ayer hemos visto que tiene apoyo nada más y nada menos 5%. Y además, ojo, sorpresita. Para que vean, ¿no? Para que vean. Ayer... Recordarán, se transmitió la conferencia de prensa después de haber, haber hecho viaje a la China. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie la vio. Nadie la vio. Yo grabé pa para dejar en constancia. Fíjense este acá. Fíjense. Fíjense. A ver, a ver, así los cómodo un momentito, un momentito, un momentito. Ahí está. Este es en TikTok, los colgué en video cortito y yo los pongo el audio para que tenga una idea. Para que tenga una idea. Atención. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Rotundo fracaso, conferencia de prensa de Dina Buluarte. Ya van 11 minutos y fíjense cuántas personas los están viendo. 
194 personas. Y esta es página oficial de la Presidencia de la República. Ahí está. Le dejo ahí el videíto. Esta conferencia de prensa se está desarrollando el balance sobre el viaje que hizo a la China. Ahí está. Es rotundo fracaso de la conferencia de prensa de Dina Boluarte. 189. Otro. Barata anuncia que no volverá. No, a... Eso no, eso no, otro. Este acá. Ya pasaron una hora y a las justas ha llegado más de 250, vamos a decirlo, en cuanto a la audiencia. Por el informe que ha dado a través de una conferencia de prensa en cuanto viaje hecho hacia China. Varias preguntas que han hecho los periodistas no ha respondido de acuerdo a las preguntas no no ha respondido casi nada eh, le han preguntado por si es que piensa adelantar elecciones ella dice que se va a quedar hasta 2026 ya va más de una hora y la audiencia solo ha llegado a 250 siendo modesto ya 300 pónganle es rotundo fracaso de la conferencia de prensa que ha dado la señora Dina Boluarte. Ahí está. Entonces cuando Dina Boluarte dice, oh, el pueblo de Tarma me apoya, es falso. Falso. Por eso mañana tengo videos, por eso yo los pido, yo los pido, que suscríbanse. Suscríbanse a nuestro canal alterno, que es Timoteo Cutipa en vivo para hacer programas, ¿no? si ahorita terminara digo, vámonos allá y nos vemos en el canal pero uh, pues si es que lo hiciera no, no llega a mucho vista entonces yo espero que puedan suscribirse y nos vemos y cuando logremos la, digamos la valla, yo espero llegar a 15.000 suscriptores para ya empezar a hacer programas así como lo hago aquí entonces ya tenemos dos canales ¿no? más vistas tiene Firulais, <risa> <ríe> en serio, o sea, ¿cuántos congresistas excitan? 130. Y ahí han aparecido solamente ni siquiera sus familiares, de casi ni, ni, ni su mamá, su papá lo ve a señora Dina Boluarte. Es vergüenza. Y ayer además mintió en la conferencia de prensa. Mintió descaradamente. Enlace, pues dice, no, voy a sacar enlace un ratito. Enlace, enlace. A ver, link les le paso para que puedan ir directo al canal. Ya que me. Ya que puedo facilitar, ¿no? Ahí está. Link del canal. Ahí está. Ahí está, link del canal. Los pongo arriba también. En la parte superior. Para que ustedes. Eh, Pueden directamente, ¿no? ¿Aparece o no aparece? A ver. Mm. Hmm. No aparece. Bueno. ¿Ahí les parece el link? ¿Me parece? No la veo yo. <ríe> no la veo, no la veo. <ríe> Bien. Nos vemos compatriotas. Si aparece, dice. Cuídense. Mañana, mañana, espero aparecer ocho y media más tardar de la mañana. Tu panel chicama compatriota. Fuerte abrazo a todos. Les dejo esta canción, música de los viajes que he podido hacer en lo posible y trayendo las voces de nuestros compatriotas. En todo caso, los comparto. No vemos compatriotas. Tu panel chicama. Los chándalos, los nativos, vamos a cambiar el chévere del salón, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermano. Está firme, hermano. Por eso estamos hoy día, bien, haciendo asentido. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. 
que somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos estos miserables del Congreso Español. Una vergüenza, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad. El pueblo habla con los hombres del Ande, los chancas, los animales, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermano. Está firme, hermano. Por eso estamos hoy día bien haciendo asentir. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos. Que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere. Por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos estos miserables del Congreso Español. Una vergüenza, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.